La Unión de Sociedades Cooperativas y Actividades Diversas de Sinaloa y Nayarit acepta que el incremento en el presupuesto para el sector pesquero beneficiará principalmente a la pesca ribereña, no tanto a los acuicultores, pues se contempla la adquisición de motores, entre otros apoyos. Enfocar algunos apoyos, como lo viene siendo, eh, lo dije, en motor, motores marinos, que es ese es presupuesto estatal. Eh, se habló del tema del bien pesca, que va concurrente con el programa federal. Se habló del tema este, de la repoblación de embalses y bahías, y empresas también. Sí vemos preocupante que no se haya enfocado un presupuesto específicamente para detonar, por ejemplo, acuacultura, de, eh, apoyar los acuacultores que ya existen en el sur o en el ancho, en el norte, en todo el territorio de Sinaloa. El presupuesto quedó a deber. Faltó un programa de comercialización para los productores y el proponer utilizar las especies que no se comercializan tanto para comedores en las escuelas y así aprovechar estos recursos. Y puede haber, por ejemplo, un tema en donde el gobierno interfiera a través de lo que viene siendo la comercialización, un canal de comercialización, para que ellos puedan vender su producto a cierto precio. Por ejemplo, alimentación para los niños en las escuelas primarias. Y se puede utilizar para elaborar alimentos, en este caso pueden ser dedos de pollo, pueden ser hamburguesas de camarón, pero hay cierto pescado que no tiene cierto valor comercial. A pesar de que se considera que el presupuesto les quedó a deber con algunos proyectos y programas, este es mayor al aprobado por el anterior gobierno.